ஸோ இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம பயோமாலிகல் சாப்டோட பார்ட் த்ரீ வீடியோ பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் வந்து பாலிசாக்கட்ஸ் பற்றி படிக்கலாம் தென் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் பற்றி படிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் பாலிசாக்ரைட்ஸ் ஸோ பாலிசாக்ரைட்ஸ் வந்து என்னது இது வந்து ஹைட்ரோசிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மோனோசாக்ரைட் யூனிட்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ராடக்டாக தரும் அண்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துச்சுனா அது என்னது பாலிசாக்ரைட்ஸ் கரெக்டாக அண்ட் என்சிஐடி வந்து த்ரீ பாலிசாக்ரைட்ஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க ஒன் வந்து யானா ஸ்டார்ச் அண்ட் செகண்ட் வந்து செல்லுலோஸ் அண்ட் தேர்ட் வந்து கிளைக்ரஜன் நம்ம ஒன் பை ஒன் நீங்கள் எல்லாரையும் படிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டோர் பாலிமர்ம் இது வந்து மோனோமர் அண்ட் இதுதான் நம்மளோட பாலிமர் அப்ப இந்த மாதிரி நிறைய மோனோமர்ஸ் குட்டி குட்டி மோனோமர் சேர்ந்துதான் இவ்வளவு பெரிய பாலிமர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அப்ப இங்க நம்ம பாலிமர் யாரா ஸ்டார்ச் அப்ப அதோட மோனோமர் யார் பார்த்தோம்னா ஆல்பா குளுக்கோஸ் ஆல்பா குளுக்கோஸ்ங்கிறது தான் ஸ்டார்ச்சோட மோனோமர் அப்ப இந்த மாதிரி ஆல்பா குளுக்கோஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆல்பா குளுக்கோஸ் நாடுல இந்த கிளைகோசிட்டிக் பாண்ட் வந்து இருக்கும் அண்ட் அதனால உங்களுக்கு பெருசா ஒரு பாலிமர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பாலிமர் தான் யாரு ஸ்டார்ச் ஓகே அண்ட் இந்த ஸ்டார்ச் கிட்ட வந்து ரெண்டு காம்போனன்ஸ் வந்து இருக்கு ஒன்னு வந்து யாருனா அமைலோஸ் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து யாருனா அமைலோ பெக்டி ஓகே அமைலோஸ் அண்ட் அமைலோ பெக்டின்னா ஸ்டார்ச்சோட ரெண்டு காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் இதை பத்தி இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஸ்டார்ட்ஸோட ரெண்டு காம்பனன்ட்ஸ் தான் யார் அமைலோஸ் அண்ட் அமைலோ பெக்டின் அண்ட் ஸ்டார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைலோஸோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் லைக் ஃபிஃப்டின் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அமைலோஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட் ரிமைனிங்கில் எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அமைலோ பெக்டின் தான் இருக்கும் இந்த அமைலோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனலி வந்து அன்பிரான்ச் தான் ஸ்டேட் சைனாக தான் இருக்கும் வேறஸ் அமைலோ பெக்டின் வந்து இட் இஸ் பிரான்ச்சு பிரான்ச்சஸ் வந்து அதுக்கு வந்து இருக்கும் அண்ட் அமைலோஸ் வந்து வாட்டர் சொல்யூபிள் வேறஸ் அமைலோ பெக்டின் வந்து இட் இஸ் வாட்டர் இன்சொல்யூபிள் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் ஒரு கொஷன் கேட்குறேன் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து வாட்டர் சொல்யூபிளா இல்லை வாட்டர் இன்சொல்யூபிளா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தோணுது ஓகே இப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸ்டார்ச் இஸ் ஆக்சுவலி வாட்டர் இன்சொலியபிள் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைலோஸ் வந்து வாட்டர் சொலியபிள் தானே அப்போ ஸ்டார்ச் வாட்டர் சொலியபிளாக இருக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் வேறு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அமைலோ பெக்டின் வந்து வாட்டர் இன்சொலியபிள் சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா அமைலோஸோட கண்டென்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அண்ட் அமைலோ பெக்டினோட கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ மெஜாரிட்டி வந்து எப்படி இருக்காங்க வாட்டர் இன்சொலியபிள் தானே இருக்காங்க அதனால ஸ்டார்ச்சும் வாட்டர் இன்சொலியபிளாக தான் இருக்கும் அண்ட் அமைலோஸில் வந்து எந்த டைப் ஆஃப் லிங்கேஜ் வந்து இருக்கும் எந்த டைப் ஆஃப் கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் வந்து இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் வந்து இருக்கும் வேறு அமைலோ பெக்டின் வந்து ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் இருக்கும் இது எப்படி இருக்கணும் லைக் இந்த மாதிரி ஸ்டேட் செயினில் வந்து இருக்கும் பொழுது ஐ வில் ஷோ த ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்டேட் செயின் இருந்துச்சுன்னா ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் கிளைக்கோசிடிக் லிங்கேஜ் வந்து இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் ஒன் கம் ஆஃப் ஃபோர் இது வந்து பிரான்ச்சஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது ஒன் கம் ஆஃப் சிக்ஸ் கிளைக்கோசிடிக் லிங்கேஜ் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஒன் கம் சிக்ஸ் கிளைக்கோசிடிக் லிங்கேஜ் வந்து இருக்கும் எப்போ அது வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் பொழுது அண்ட் இதுதான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோர் டிஃப்ரென்சஸ் என்சிஆர்டியில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ப்ளீஸ் இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பாலிசாக்ரைட் மூவ் ஆகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாலிசாக்ரைட் வந்து யாருனா செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பிளான்ஸில் தான் ப்ரெசென்டாக இருக்குது செல்லுலோஸ்ங்கிறது அண்ட் இட் இஸ் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் பிளான் கிங்டம் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் செல்லுலோஸ்ங்கிறது வந்து இருக்கும் இட் இஸ் அ ப்ரிடாமெண்ட் கான்ஸ்டிவெண்ட் ஆஃப் செல்வால் ஆஃப் பிளான்ஸ் செல்லுலோஸ் இஸ் அ ஸ்டேட் செயின் பாலிசாக்ரைட் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி பீட்டா டி குளுக்கோஸ் அப்போ செல்லுலோஸோட மோனோமர் யூனிட் யாரு பீட்டா டி குளுக்கோஸ் வேறு ஸ்டார்ச்சோட மோனோமர் யூனிட் யாரு அல்ஃபா டி glucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondaryglucosecondarygluc
ஆக்சிஜன் வந்து என்ன ஆகும் திரும்ப குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆயிரும் அண்ட் இதெல்லாம் எந்த என்ஜாய் இந்த வேலை எல்லாம் பாக்குதுங்கிறத பத்தி நீங்க பயாலஜியில படிப்பீங்க அண்ட் கிளைக்கஜின் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் ஈஸ்ட் அண்ட் ஃபஞ்சை ஓகேவா இப்ப நம்ம இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ஸ் பாக்கலாம் சோ கார்போஹைட்ஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் போத் பிளான்ஸுக்கும் சரி அனிமல்ஸுக்கும் சரி நம்ம அனிமல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபுட் டயட்ரி அது வந்து இருக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஃபுட் சோர்ஸ் அது இருக்கு அண்ட் பிளான்ஸ்க்கு வந்து அதுக்கும் ஒரு எனர்ஜி சப்ளை பண்ற யூனிட்டா வந்து கார்போஹைட்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸ்டோரேஜ் மாலிகல் சச் ஆஸ் சச் ஆஸ் ஸ்டார்ச் இன் பிளான்ஸ் அண்ட் கிளைக்கஜின் அண்ட் அனிமல்ஸ் சோ டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி நம்ம காட்டன் ஃபைபர் வந்து யூஸ் பண்றோம் ஸோ காட்டன் வந்து எங்க கிடைக்குது பிளான்ஸ் எதுனா கிடைக்குது இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வாட் செல்லுலோஸ் அப்ப இது என்னது ஒரு கார்போஹைட் தான் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாருமே என்ன இருக்கு மோஸ்ட்லி வந்து கார்போஹைட்ஸ் தான் நமக்கு வந்து லிங்கா இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரெண்டு ஆல்டோ பென்டோசஸ் வந்து படிப்போம் அண்ட் விச் இஸ் டி ரைபோஸ் அண்ட் டூ டி ஆக்சி டி ரைபோஸ் இது எல்லாமே நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பயோமாலிகல் ஸோ த கார்பரேட்ஸ் ஆர் ஃபோன் இன் பயோ சிஸ்டம் இன் காம்பினேஷன் வித் மெனி ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லிபிட்ஸ் அப்போ கார்பரேட் என்ன இருக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிபிட்ஸ் இதோட கம்பைன் ஆகிட்டு தான் நம்ம பாடியில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ நாலு லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அபார்ட்டன்ட் பயோமாலிகல் தான் எப்படி கார்பரேட்ஸோ அதே மாதிரி தான் ப்ரோட்டீன்ஸும் ரொம்பவே அபார்ட்னட் இது வந்து எந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் லைக் மில்க் சீஸ் பல்சஸ் பீனட்ஸ் தென் ஃபிஷ் அண்ட் மீட் இந்த பாட்டில் எல்லாமே இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கு ப்ரோட்டீனோட கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கு இந்த ப்ரோட்டீனோட இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற வேர்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னா ஃப்ரம் கிரீக் வட் ப்ரோட்டியஸ் இந்த ப்ரோட்டியஸோட அர்த்தம் என்னன்னா பிரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிரைமரி விச் இஸ் நத்திங் பட் வாட் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது அப்படிங்கிறது அதோட அர்த்தம் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ பாலிமர் அண்ட் ப்ரோட்டீனோட மோனோமர் யூனிட் யாருனா ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் ஸோ இந்த ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் ப்ரோட்டீன்ஸோட மோனோமர் யூனிட் விச் மீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து பாலிமர்ஸ் இந்த ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் அதோட மோனோமர்ஸ் ஓகேவா இப்போ இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில் படிக்கலாம் ஓகே ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் கிட்ட என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமினோ குரூப் இருக்கும் அமினோஸ் நதிங் பட் என் ஹெச் டூ குரூப் அந்த குரூப் இருக்கும் தென் கார்பாக்சிலிக் குரூப் இருக்கும் கார்பாக்சிலிக் குரூப்ஸ் ரொம்ப சி ஓவர் ஹெச் ஃபங்க்ஷன் குரூப் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இந்த மாதிரி பிரசென்ட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வந்து கிளாஸ் பண்ணுவாங்க லைக் ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட் பீட்டா காமா டெல்டா அப்படியே கிளாஸ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் பட் ஒன்லி இந்த ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் மட்டும் தான் ஹைட்ரோலசிஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஹைட்ரோலசிஸ் பண்ணும்போது ஒன்லி ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட் மட்டும் தான் நமக்கு ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இந்த பீட்டா காமா டெல்டா நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஓகேவா அதனால நம்ம ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அண்ட் இந்த ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி ஒரு டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஆல்ஃபா அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் அந்த டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் ஓகேவா அண்ட் அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் வருவானா கிளைசின் ஓகேவா கிளைசின் தான் ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் கிளைசின் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் கிரீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா ஸ்வீட் அதனால தான் இப்போ வந்து கிளைசின் அப்படிங்கிற நேம் வந்து வச்சிருக்காங்க தென் தைரோசின் தைரோசின்னு ஒரு அமினோ ஆசிட் தான் அண்ட் இது வந்து சீஸ்ல வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் வந்து கிரீக்ல வந்து தைரோஸ் அப்படிங்கிற வேர்ட் ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா சீஸ் அதனால இது தைரோசின் அப்படிங்கிற பேர் வச்சிருக்காங்க ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இவங்க பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சிம்பிள் தான் அண்ட் கம்ஃபர்ட் டு ரிமெம்பரிங் இட் ஸ்ட்ரக்சர் சில இம்பார்ட்டண்டான அமினா சர்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபார்மில் வந்து நம்ம த்ரீ லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து நேம் பண்ணுவோம் லைக் கிளைசின்னா ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ் அதனால் என்ன ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ வேலனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லூசனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸ் வச்சு அதுக்கு வந்து த்ரீ லெட்டர் சிம்பிள் இருக்குது ஒன் லெட்டர் கோடும் வந்து இருக்கு லைக் லைசன் தான் ஜி அதான் என்ன ஏ வேலனுக்கு வந்து வி அண்ட் லூசனுக்கு வந்து எல் அண்ட் லூசன் மாதிரி எல்ல ஸ்டார்ட் ஆகிற நிறைய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா லைசனுக்கும் எல்ங்கு தான் நேம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அண்ட் அதுக்கு வந்து கே அப்படிங்கிற ஒரு
நியூட்ரல் அமினோ ஆசிட்ஸ் கிளைசின் அலனைட் வேலன் எல்லாமே நியூட்ரலான அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசிக்கான அமினோ ஆசிட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜினன் எஸ் ஆர்ஜினன் வந்து ஒரு பேசிக்கான அமினோ ஆசிட் அண்ட் லைசின் இட் இஸ் ஆல்சோ பேசிக்கான அமினோ ஆசிட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆர் சிஹெச் சிஓஓஹெச் தென் என்எஸ் டூ இந்த ஆர் குரூப் இருக்குல்ல இதுக்கு பதிலாக தான் இங்கே சொல்லியிருக்க இவங்க வந்து இருக்கிறாங்க புரியுதா அப்போ நம்ம கிளைசின்னு சொல்லும் போது கிளைசின ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் இங்கே சிஹெச் இருக்கும் இங்கே சிஓஓஹெச் இருக்கும் தென் இங்கே வந்து அமினோ குரூப் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த ஆறுக்கு பதிலாக தான் யார் இருக்கா ஹெச் இருக்கா அப்போ இந்த பக்கம் ஒரு ஹெச் வரும் இதுதான் கிளைசின் புரியுதா அது என்னன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஹெச்சுக்கு பதிலாக அவங்களுக்கு வந்து சிஹெச் த்ரீ குரூப் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கிட்ட ஒரு அசிடி குரூப் அண்ட் ஒரு பேசிக் குரூப் வந்து இருக்கு ஆர்ஜினல்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இதுக்கிட்டே பாருங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு அமினோ குரூப் வந்து வந்துருக்கு இங்கேயெல்லாம் அமினோ குரூப்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி வரும் பொழுது ஆல்ரெடி ஒரு அமினோ குரூப் இருக்கு பத்தாவதுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக அமினோ குரூப்ஸ் எல்லாம் வந்துருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி இன்ஸ்டா வச்சு நத்திங் பட் அமினோ குரூப் அதிகமாக இருக்கு அப்போ இது பேசிக் இல்லை அதனால தான் அதுக்கு பேசிக் சொன்னேன் இப்போ நம்ம குளுட்டமிக் ஆசிட் பார்க்கலாம் இதுக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார்பாக்சிக் ஆசிட் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இங்கே ஆல்ரெடி ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு பட் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கார்பாக்சிக் ஆசிடும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்போ இதோட கண்டென்ட் கார்பாக்சிக் ஆசிட் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கு அப்போ இது வந்து அசிடிக்காக இருக்கும் அண்ட் அதனால தான் நான் அசிடிக் சொன்னேன் அண்ட் நியூட்ரலுக்கான கிளைசின் பார்த்தீங்கன்னா கிளைசின் வந்து எந்த ஒரு அசிடிக் குரூப்போ இல்லை பேசிக் குரூப் வந்து கிடையாது நியூட்ரலாக இருக்கு ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் அசிடிக் குரூப் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் குரூப் இருக்கு அதனால தான் கிளைசின் வந்து இட் இஸ் நியூட்ரலான அமின் ஆசிட்ஸ் அப்படி சொன்னோம் ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து எப்படின்னா எசென்ஷியல் அண்ட் நான் எசென்ஷியல் அமின் ஆசிட்ஸ் பிரிப்பாங்க இப்போ சில அமின் ஆசிட்ஸ் எல்லாமே பாடிலேயே சிந்தசிஸ் ஆயிரும் லைக் சில அமின் ஆசிட்ஸ் எல்லாமே பாடிலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் பாடியில் இருக்க என்சைம்ஸே அந்த அமின் ஆசிட்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் அப்படியே அது ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் மூலமாக அந்த அமின் ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம இன்டேக் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை பிகாஸ் நம்ம பாடிலே அது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு நம்ம பாடியே சிந்தசிஸ் பண்ணிக்குது அப்போ அந்த மாதிரி அமின் ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம நான் எசென்ஷியல் நான் எசென்ஷியல் அமின் ஆசிட்ஸ் அப்படி சொல்லும் இப்போ சில அமின் ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்காது நம்ம பாடியில் வந்து கிடையாது சிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏதாவது ஒரு ஃபுட் ஐட்டம் மூலமா தான் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்போ அப்போ ஏதோ ஒரு ஃபுட் ஐட்டம்னால நம்ம வந்து நம்ம ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம்னா அந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் ஓகேவா நான் எசென்ஷியல் எசென்ஷியல் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் டென் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம நான் எசென்ஷியல் சொல்லுவோம் அண்ட் மிச்சர் இருக்க டென் வந்து நம்ம எசென்ஷியல் சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நீ ஆபக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குது அந்த ட்ரிக் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது என்னென்னா ஓகே அதுக்கு ட்ரிக் என்னென்னா ஃபெலில் மெட் வேல் த்ரூ அ ஹிஸ்ட்ரி புக் இதுதான் அந்த ட்ரிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெலில்ங்கிற வார்த்தையை பாருங்கள் ஸோ ஃபெலில் வந்து நீங்கள் எஃப்ஹெச் இருக்குது இது வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுதா ஃபினால் அலானன் ஃபினால் அலானனை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது இப்போ நான் வந்து எது எதுக்கு இந்த ட்ரிக் சொல்லணும்னா எசென்ஷியலான அமினா செட்ஸ்க்கு எசென்ஷியலான அமினா செட் விச் மீன்ஸ் நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகாத நம்ம ஃபுட் ஐட்டம் மூலமாக எடுத்துக்கக்கூடிய அமினா செட்ஸ்க்கான ட்ரிக் தான் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா எஃப்ஹெச் வந்து ஃபினால் அலானன் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது தென் எல்ஐ எல் இருக்குது ஸோ எல் ஐ எல் நல்லா நீ ஆபத்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் எல்லுக்கு வந்து யாருன்னா லூசின் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எல்லுக்கு வந்து யாருனா லூசின் தான் இந்த லூசின் தான் தென் இந்த ஐக்கு வந்து ஐசோ லூசின் ஐசோ போட்டு அதே லூசின் அண்ட் இந்த எல்லுக்கு வந்து யாருன்னா லைசின் எஸ் லைசின் லைசின்ங்கிறது யாரும் ஒரு பேசிக்கான அமீனா செட் இந்த லைசின் தான் யார் நம்மளோட இந்த எல்லுக்கான இது ஓகேவா ஃபெலில் ஃபெலில் வந்து நாலு அமி அப்போ ஃபெலில் வந்து நாலு அமீனா செட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா தென் மெத் மெத் வந்து யார் இண்டிகேட் பண்ணா மீத்தியோனன் மீத்தியோனன் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது தென் வேல் வேல் வந்து வேலின் வேலின் வந்து இண்டிகேட் பண்ணதோ இந்த வேலின் தான் இந்த வேலின் தான் இண்டிகேட் பண்ணுது தென் த்ரூ இந்த த்ரூவில் வந்து டிஹெச்ஆர் இந்த டிஹெச்ஆர் வந்து யார் இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா த்ரீயோனன் யார் இண்டிகேட் பண்ணால் த்ரீயோனன் ஓகே த்ரீயோனன் இது இண்டிகேட் பண்ணது டிஹெச்ஆர் ஓகேவா தென் ஏ இது வந்து யார் இண்டிகேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜினன் ஆர்ஜினன் இங்கே இருக்கும் ஆர்ஜினன் இந்த ஆர்ஜினில் தான் அந்த ஏ வ
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அமினா சட்ஸ் பற்றி சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமினா சட்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி கலர்லெஸ் இதுக்கு எந்த ஒரு கலருமே இருக்காது அண்ட் தேர் கிறிஸ்டலின் சாலிட்ஸ் தே ஆர் வாட்டர் சொல்யூபிள் ஹை மெல்டிங் சாலிட்ஸ் தே பிஹேவ் அஸ் சால்ட்ஸ் ரேதர் தேன் சிம்பிள் அமென்ஸ் ஆர் கார்பாக்சிலிக் குரூப் உங்ககிட்ட அமின்ஸ் குரூப் இருக்குது அதனால் இங்கே ஒரு அமின் மாதிரியோ இல்லைனா உங்ககிட்ட கார்பாக்சிலிக் குரூப் இருக்குது அதனால் ஒரு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் மாதிரியான பிஹேவியர் வந்து இவங்ககிட்ட இருக்காது இவங்க நார்மலான சால்ட் மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அண்ட் திஸ் பிஹேவியர் இஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் போத் அசிடிக் ஆஸ் வெல் அஸ் பேசிக் குரூப் இதுக்கு அசிடிக் குரூப் இருக்குது பேசிக் குரூப் இருக்குது அந்த ரீசனால் தான் இந்த மாதிரியான பிஹேவியர் வந்து இது ஷோ பண்ணுது ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் இருக்குது என்னென்னா இன் ஆக்வா சொல்யூஷன் ஆக்வா சொல்யூஷன் இஸ் நத்திங் பட் வாட்டர் நம்ம இந்த அமினா சட்ஸ் எல்லாம் வாட்டரில் போடுவோம் என்னாகும் த கார்பாக்சி குரூப் கேன் லூஸ் அ ப்ரோட்டான் அண்ட் அமினா குரூப் கேன் அக்செப்ட் தட் ப்ரோட்டான் புரியுதா இப்போ இந்த அமினா ஆசிட்ஸ் இருக்கு வச்சுப்போம் இந்த அமினா ஆசிட் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன குரூப் இது வந்து கார்பாக்சிலிக் குரூப் இந்த கார்பாக்சிலி குரூப் என்ன பண்ணுது இந்த ஹெச் ஆயினை வந்து ஹெச் பிளஸ் ஃபார்மில் டொனேட் பண்ணிடுச்சு லைக் இந்த ஆக்வா சொல்யூஷன் டொனேட் பண்ணிடுச்சுன்னு வைப்போம் இப்படி கொடுத்துருச்சு இந்த ஹெச் பிளஸ் என்ன ஆகும்னா இந்த அமினோட கம்பைன் ஆகும் ஓகேவா இந்த ஹெச் பிளஸ் வந்து அமினோட கம்பைன் ஆகும் அப்போ இந்த அமினை வந்து ஹெச் பிளஸ் வந்து எடுத்துட்டு என் ஹெச் த்ரீ வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ த்ரீ வரும்போது அதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் அண்ட் இதுக்கிட்ட வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் டெவலப் ஆயிரும் அப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்துடும் கரெக்டாக இதுக்கிட்ட அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்க ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்டர் ஆயன் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் ஸ்விட்டர் ஆயன் இந்த மாதிரி இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்விட்டர் ஆயன் சொல்லுவோம் விச் மீன்ஸ் அதுக்கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அஸ் வெல்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இன் ஆக்வ சொல்யூஷன் த கார்பாக்சிலி குரூப் கேன் லூஸ் அ ப்ரோட்டான் அண்ட் அமீனோ குரூப் கேன் அக்செப்ட் அ ப்ரோட்டான் கிவிங் ரைஸ் டு அ டை போலர் அயன் டை போலர்ஸ் நத்திங் பட் ரெண்டு போலாரிட்டி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டு போலாரிட்டிக்கு அயன் வந்து அரைஸ் ஆகும் அண்ட் அந்த அயனுக்கு பேர் என்ன ஸ்வீட்டர் அயன் திஸ் இஸ் நியூட்ரல் பிகாஸ் இட் கண்டினியூஸ் போத் பாசிட்டிவ் அஸ் வெல் அஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அந்த ரீசனால பாசிட்டிவ் இருக்கு நெகட்டிவ் இருக்கு அந்த ரீசனால இது எல்லாம் அது நியூட்ரலான ஒரு காம்பவுண்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இன் ஸ்வீட்டர் அயானிக் ஃபார்ம் த அமினாசிட் ஷோ ஆம்ஃபோட்டரிக் பிஹேவியர் ஆம்ஃபோட்டரிக் வார்த்தையில் அர்த்தம் என்ன எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் போத் ஆசிடாகவும் பிஹேவ் பண்ணலாம் அஸ் வெல் அஸ் பேஸாகவும் பிஹேவ் பண்ணலாம் அந்த காம்பவுண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆம்ஃபோட்டரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கண்டிஷனில் லைக் ஸ்விட்டர் ஆயின் ஃபார்மில் இருக்கும் பொழுது அமினா அசட்ஸ் வந்து ஆம்ஃபோட்டரிக் பிஹேவியரை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணும் விஷ் அசட்ஸோடையும் ரியாக்ட் பண்ணலாம் பேஸஸோடையும் ரியாக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா இது உங்களை நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொரு அடிஷனலான இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இந்த ஸ்விட்டர் ஆயின் வந்து எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச்சில் ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக பிஹெச் ஓகே பிஹெச் இது ஒரு பர்டிகுலர் பிஹெச்ல தான் இந்த ஸ்விட்டர் ஆயன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் அந்த பிஹெச் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பர்டிகுலர் பிஹெச் வந்து நம்ம ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அட் தட் பர்டிகுலர் பிஹெச்ல தான் இந்த ஸ்விட்டர் ஆயன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் அந்த பிஹெச் என்ன சொல்லுவோம் ஐசோ எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸப்ட் கிளைசின் ஆல் அதர் நேச்சுரலி அக்கரிங் ஆல்ஃபா அமினா அசட்ஸ் ஆர் ஆப்டிகலி ஆக்டிவ் கிளைசின் தவிர மற்ற எல்லாருமே ஆப்டிகலி ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ஆப்டிகலி ஆக்டிவ்கான கண்டிஷன் என்ன அது வந்து கயிரலாக இருக்கணும் கரெக்டாக கயிரல் கயிரல் அர்த்தம் என்ன இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பன் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒன்று நாலு வரன்சி இருக்கும் அப்போ இங்கே 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 இந்த நாலு குரூப்புமே என்னவா இருக்கும் லைக் இது ஏனா இது பியாக இருக்கணும் இது சியாக இருக்கணும் இது டியாக இருக்கணும் இங்கே நாலு பேருமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கணும் சேமான குரூப்பாக இருக்கக்கூடாது அதுதான் கயிரலுக்கான ஒரு கண்டிஷன் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் மிரர் இமேஜஸ் அண்ட் இதோட அர்த்தம் என்னது நான் சூப்பர் இம்பாசிபிள் மிரர் இமேஜஸ் சொல்லும் பொழுது லைக் நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா ஐசோமரசம் சாப்பிட்ற போய் பாருங்க அதில் நான் வந்து ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா சின்ஸ் தி ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் சின்ஸ் தி ஆல்ஃபா கார்பன் ஆட்டம் இஸ் எஸ்மெண்ட்ரிக் எஸ்மெண்ட்ரிக் நாத்திங் கூட அது கயிரலாக இருக்குன்னு தான் அது கயிரலுக்கு எஸ்மெண்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஓகே தீஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் போத் டி அண்ட் எல் ஃபார்ம்ஸ் மோஸ்ட் நேச்சுரலி